ആക്സ് ഗുരുവിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് ഇതിൽ എന്ന് കയറുന്നത് അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡി മോർഗൻ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രാമിലോട്ട് കയറുന്നതിന് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പറയാം അതായത് വെൻഡൈഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന സാർ ഞാൻ വെൻഡൈഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെൻഡൈഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കാര്യം കാണും റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ കാണും അപ്പോൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ യൂണിയൻ സെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ സെറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ സെറ്റായിട്ടാണ് ദെൻ ഇതിനകത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് എല്ലാം യൂണിയൻ സെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളാണ് യൂണിയൻ സെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളാണ് ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഷേപ്പാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷേപ്പാണ് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതെ അടുത്തത് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കിട്ടി എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നതും ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ഇൻ്റർസെഷൻ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും എ ഇൻ്റർസെഷൻ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ഇൻ്റർസെഷൻ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എയിലുള്ളതും ബിയിലുള്ളതിലും കോമണായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതായത് എയിലും ബിയിലും വരുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും എയിലും ബിയിലും വരുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും അതായത് എ ഇൻ്റർസെഷൻ ബി എന്നാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഞാൻ എ ഇൻ്റർസെഷൻ ബി ഇവിടെ വരച്ചു ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോ ഫിഗറായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു എന്താണ് സെറ്റ് പറഞ്ഞു ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞു എ ഇൻ്റർസെഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം നമ്മളൊരു യൂ എന്താണ് യൂണിയൻ സെറ്റ് വരച്ചു ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സെറ്റ് വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് അത് അതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ദെൻ എ യൂണിയൻ ബി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലുള്ള എലമെൻറ്റും ബിയിലുള്ള എലമെൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയിലുള്ളതും ബിയിലുള്ളതും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എ യൂണിയൻ ബി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ എയിലുള്ള ഫുള്ള് വരും ഇതാണ് എ ദൻ ബിയിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് വരും ബി ബിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി പ്ലസ് അല്ല സോറി ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ്
ദെൻ അപ്പോൾ ബിയിലുള്ള എലമെൻറ്റും എയിലുള്ള എലമെൻറ്റും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം കയറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എയിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളെല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എയിലുള്ള എലമെൻ്റ് എല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ബിയിലുള്ള എല എലമെൻ്റ് എല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഏത് ഭാഗം കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഭാഗം കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഭാഗം കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിലെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഭാഗത്തിനെ മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഭാഗത്തിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പി ആണ് അപ്പോൾ വ്യക്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്താണെന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് വരുന്നത് എ മൈനസ് ബി ആണ് എ മൈനസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ വരികയാണ് തെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എ ബി എന്താണ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയിലുള്ളതും ബിയിലില്ലാത്തതും എ മൈനസ് ബി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലുണ്ടാവണം പക്ഷെ അത് ബിയിൽ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം ബി അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കളയുക ബി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബി ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലെ ഫുള്ള് സെറ്റ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കിട്ടും എ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം നിൽക്കുന്നത് അതായത് അതിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒഴിവാകും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആ എ പാർട്ടാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് എ ബി മൈനസ് എ ആണെങ്കിൽ ബി മൈനസ് എ ബി മൈനസ് എ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും വരികയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എ ബി രണ്ട് സെറ്റ് വരച്ചു ദെൻ ബി മൈനസ് എ ആകുമ്പോൾ ബിയിലുള്ളത് മാത്രം ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ഭാഗം ഒഴിവാക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരും ദെൻ ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂണിയനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് മെയിനാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് എ യൂണിയൻ ബി ചെയ്താലും ബി യൂണിയൻ എ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എയും ബിയും കൂടെ യൂണിയൻ ചെയ്താലും ബിയും എയും കൂടെ യൂണിയൻ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ ഓർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം ദെൻ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും പറയുകയാണ് മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകൾക്ക് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ലോയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയാം ദെൻ
യൂണിയൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ടി സെറ്റുമായിട്ടാണ് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എ തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എ തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അത് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ചോദിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഒൺപേഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് എ യൂണിയൻ എ യൂണിയൻ എ ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ എ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എയുമായിട്ട് തന്നെ യൂണിയൻ ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യൂണിയൻ സെറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ എയും ബിയുമായിട്ട് യൂണിയൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എഴുതത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എയിൽ വരുന്ന എലമെൻ്റ് തന്നെയാണ് എയിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് എ തന്നെയാണ് ദെൻ യൂണിവേഴ്സൽ യു യൂണിയൻ എ ആണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് യൂണിയൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ യൂണിയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നു ദെൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോപ്പ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുക കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവരുത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ ഒഴിവാക്കുക ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ് അതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെതായാലും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ അതാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്തുള്ളതുമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എയിലില്ലാത്ത എലമെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് യു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് വഴുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഞാൻ എയിലുള്ള എലമെൻറ്റിനെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കിട്ടി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് അതായത് തിരിച്ച് എവിടെ തന്നെ വരും എ എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ കിട്ടും അതായത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ആണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ദെൻ എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്
then intersection the garden a intersection a complement and over another a intersection a complement a in the brain sit then a complement and over a in the brain sit in another the lot of the little randle and put the white element on do a in the brain sit either a in the brain sit a lot sit a in the brain sit a lot of sit that is the common element. That is the answer. Null set. Null set or 5. 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 Null B complement A union B the whole complement and over another A A complement intersection B complement A intersection B the whole complement A intersection B the whole complement A complement union B complement A property of Parain the Perana D Morgan's law in the a property for in the Verana D Morgan's law D Morgan's D Morgan's law D Morgan's law in another for another a property D Morgan's law in another very very important the wallet important on a property view to look question then it's really young verify D Morgan's law in the brain the deal question to the end verify D Morgan's law in the brain the deal question to the end then where you got him with the property on the way I'm fine the whole compliment are they the fine never in the one will not I think the compliment I'm rainbow a long world in the brain of the other universe is it fine the whole compliment and over in the universe is it I'm gonna angle universe is it in the compliment and they him universe is it over in the level of the other little other and I think that him for a year it is with that three important the law but she delay to important in the morning and then D Morgan's lawyer on a two important on a other victim I didn't know about it to get on the chair the victim I didn't know about it to get D Morgan's law D Morgan's D Morgan's law in the brain of the victim I did but it's here then it will I'm a near the parana equation of use of question of the mother may back up ending I do other than the conditions on the might see a pattern that either on a other than the market a the large is the region of the Ningla are tested in the focus area large is the region of portion on other than the way another are and yana near the parana number of a union b is equal to number of a plus number of b minus number of a intersection b in the way not easy to look at them well now we had a mingle with a question in the party i'm going to see the one here in a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of these, 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? In the answer, in the question, Paladi the Devera. Only a mucker intercession I young and do the other a lingle nangaka union I young and do the other a lingle the lay the glue one I can and do the other for yeah the lead the winning over a lot to be working the question and then a equation it's the number of a number of a union B is equal to number of a plus number of B minus number of A in the session B and over another. It on a normally big in the equation on the way. Normally I do big in the equation the other than number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A in the session B and over another. Well, you put a parany another. In a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Other either physics are a Max pada pikirnya teacher sendiri, yang mana mana barang ini adalah itu batang. Ada itu union ana. Maxum beri nunda, adilnya endum beri nunda, fisiksum beri nunda. Maxum beri nunda, fisiksum beri nunda. Or beri ke yang anggal union ana. 
ഓറ് വരികയാണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്സിനെ എം ആയിട്ടും ഫിസിക്സിനെ പി ആയിട്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് എം യൂണിയൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എം യൂണിയൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ളതിൽ അതിനകത്തുള്ളതിൽ ട്വൽവ് ടീച്ച് പന്ത്രണ്ട് പേര് മാത്സ് മാറ്റിസ് ആണ് മാത്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരെന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പേര് പ്യുവറായിട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ദെൻ ആൻഡ് ഫോർ ടീച്ച് ബോത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമെറ്റിക്സ് അതായത് നാല് പേര് നാല് പേര് ഫിസിക്സും അതുപോലെ തന്നെ മാത്സും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഫിസിക്സും അതുപോലെ തന്നെ മാത്സും പഠിപ്പിക്കുന്നു അതായത് രണ്ടും കയറാൻ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സിലും മാത്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർസെഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എം ഇൻ്റർസെഷൻ പി ദൽസിക്കൽ ടു ഫോർ ഞാൻ ആദ്യം വരിയായിട്ട് എഴുതണം നിങ്ങൾ എം എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് മാത്സ് നമ്പർ ഓഫ് എം ഈസിക്കൽ ടു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ച് ഇൻ മാത്സ് സബ്ജെക്റ്റ് ദെൻ പി എന്ന് പറയുന്ന പി ഡി നോട്ട്സ് ദ ഫിസിക്സ് ദെൻ ബാക്കി ഈ രണ്ട് വാല്യൂ എഴുതി എന്നാൽ മതി എം എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുക എം എന്ന് പറയുന്ന എം ഡി നോട്ട്സ് ഫി മാത്തമെറ്റിക്സ് ആൻഡ് പി ഡി നോട്ട്സ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എഴുതിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാവൂ ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫിസിക്സ് ഇവിടെ ഹൗ മെനി ടീച്ച് ഫിസിക്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എ വെച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഏതാണ് എം യൂണിയൻ പി ഫിസിക്കൽ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് എം പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് പി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എം ഇൻ്റർസെഷൻ പി നമ്പർ ഓഫ് എം ഇൻ്റർസെഷൻ പി ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ മാത്രം ഇവിടെ ഇടുക ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക ദ ഇസിക്കൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എം യൂണിയൻ പി ഉണ്ട് ദൻ ഞാൻ ഈ ഇതിനെ സൈനൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആൻസർ ഈസിക്കൽ ടു എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിക്കൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് പി അവിടെ നിലനിർത്തി ഇത് പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് നിലനിർത്തി ഇതും പ്ലസ് ആണ് അതും അവിടെ നിലനിർത്തിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിലനിർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പോകും അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താകും പ്ലസ് ആകും നമ്പർ ഓഫ് എന്താകും എം ഇൻ്റർസെഷൻ പി എന്ന് കിട്ടും എം ഇൻ്റർസെഷൻ പി എന്ന് കിട്ടും ദൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആവും മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എം എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഇൻ്റർസെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് മൈനസ് എന്താണ് അടുത്തതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അടുത്ത് കൊടുത്തു ദിക്കൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് ദ രസിക്കൾ ടു ട്വൽവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എഴുതുക എന്താണ് ഹെൻസ് ട്വൽവ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ച് ഫിസിക്സ് ട്വൽവ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ച് ഫിസിക്സ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പി മാത്രമായിരുന്നു ഇനി ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം ഇത് വെണ്ടയ്ക്കലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ വെണ്ടയ്ക്കലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മാത്സും ഫിസിക്സും ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും
അപ്പോൾ എം യൂണിയൻ അതായത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പോർട്ടക്ഷൻ ആണ് ദെൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൽവായിട്ട് ഇത് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ട്വൽവിൽ നിന്ന് ട്വൽവിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൽവിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോർഷൻ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റിയിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൽവ്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മാത്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മാത്സിൽ ഇതും മാത്സിനകത്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവിനകത്ത് ഏത് പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ട്വൽവിനകത്ത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്വൽവിനകത്ത് ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോർഷനാണ് ജസ്റ്റ് ഓർക്കുക ഈ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള എണ്ണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഫുള്ള് വരും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഫുള്ളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഫുള്ള് വരുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്സ് ഒള്ളിയാണ് ഒള്ളി മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവിനകത്ത് ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിയൻ ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ എം യൂണിയൻ പി ആണ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഈ ട്വൽവ് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒള്ളി എന്താണ് ഫിസിക്സ് ആണ് ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണമാണെങ്കിൽ ഈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രമാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഫിസിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അവർ മാത്സും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആൾക്കാരുള്ള പോർഷൻ വരുന്ന ഈ നാലും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ എന്തുണ്ട് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യുക ദിസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ നമുക്ക് വെണ്ടേഗ്രി ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടേഗ്രാം പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ സിലബസിൽ എന്ന് മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഞാൻ വെണ്ടേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെണ്ടേഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വെണ്ടേഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റിൽ വന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കാം എനിവേ താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തും പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പറയുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും